。淑仪，不好意思啊，我来晚了。没关系。你怎么样了？我最近一直很难受。我实在是想不明白，我跟那个秀儿向来就没有往来，她为什么要诬陷我？你不要担心，七姨娘不是说了吗？一切等肖伯伯回来定夺，不会有事的。只是，我一直都想不明白，这个家里究竟是谁心肠这么歹毒，为了害死杭景肚子里的孩子，竟然不惜指使秀儿嫁祸给我。是啊，会是谁呢？我也想不通。直到后来，我在秀儿的房间里发现了这个。我记得，这个耳环是凤岐姐姐的吧？但是为什么会在秀儿的房间里呢？据我所知，姐姐没有去下人房间的习惯呀。是啊，怎么会在秀儿那里呢？我前段时间找这个耳环找了好久呢。哎，淑仪，嗯，你说会不会是秀儿偷我的呀？是吗？那我的红宝石手链又该怎么解释呢？淑仪，你该不会是怀疑我吧？我后来又想了一下，能进我房间的，除了小卓，就是你。小卓跟了我这么多年，他是绝对不会害我的呀。他不会害你，难道我就会吗？我们两个情同姐妹这么久，在你心里，一切都是假的吗？是啊，这么多年的姐妹，你说我跟杭景是那么好的朋友，我怎么会去害他呢？你当然有理由。郑风起，你的所作所为我们都已经查清楚了，不要再演戏了。何晨，你们今天这一局，全是算计我的，就想凭一个耳环，定我的罪吗？说起算计，我们可真比不过郑小姐，一计不成又生一计，次次要置人于死地。你说这话什么意思？给我看乔江的照片干什么？乔江，他不是叫蒋之奇吗？你知道这是谁的耳环吗？这不是凤岐姐姐的吗？啊？你确定吗？是啊，我看他戴过好几次了，怎么在你们手里啊？这是我们在秀儿房间里发现的。什么？我现在怀疑秀儿的所作所为。说不定跟郑凤岐有关系。对，怎么可能啊？凤岐姐姐跟杭景的关系一向都很好啊，而且她一直是杭景跟三哥的和事佬，怎么可能害杭景呢？可你说她一个千金大小姐，怎么会出现在夏人的房间里？而且他们俩的关系八竿子打不着。淑仪，我需要你帮我个忙。这是你上回说的蒋之奇追求的那个女孩吗？呃，对，对，蒋之奇追求的女孩就是她。不论是乔江、木子正，还是这次逼走三嫂，这一切都是你亲自策划的
，你真以为你做了这一切，还能够瞒天过海吗？你还有什么好说的？田三哥这口气，已经给我判了死罪了，我还有什么可说的呢？没错。我是认识这个乔江，哦，不对，他的真名叫蒋之奇。只可惜，他是一个成事不足、败事有余的废物。原来真的是你啊！为什么呢？这么多年，我一直把你当我的亲姐姐，可是你呢，欺骗我，利用我，还指使秀儿诬陷我。小淑仪，这能怪我吗？只能怪你自己，太天真了。我们从小一起长大。全家人把你当做亲人一样，你图什么？我图什么？我们两个青梅竹马，为了能够配得上你，我努力让自己变得越来越优秀。可是，你竟然背叛了我，选择了跟别人结婚。三哥，看看我的这些疤，我只要一想到你跟别人结婚了，我的心就痛得无法呼吸。我就是不明白，我这么爱你。你为什么偏偏选择了他呢？我哪里比他差了？你以为你说了这些，我就不敢逼了你吗？看来我是真的爱错人了。你杀我，死在你的手里，我也乐意。小副司令，小副司令，高抬贵手啊！小副司令，小副司令，小副司令，我知道我女儿犯下了弥天大罪，可她是我的亲骨肉，是我唯一的女儿，求求你！我求求你，求求你了，你就饶了我们家父亲一命吧，好不好？求求你了，饶了我们家父亲。求求你，这罪不可赦！爹，娘，你们快起来，不要求他，他现在知道那种滋味了，能体会到我的感受了。他这是罪有应得，他这是报应。